Gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um dia... Ai, coceira! Mais um dia da semana, hoje quarta-feira, né? Hoje é 26 do 8, 26 de agosto. Quer dizer, finalizando a última semana do mês. Oh, legal! Ah, legal! Já já é setembro? Uhul! Agora, vamos lá. Hoje, como vocês sabem, nós temos matemática e nós temos é, um, um história. Legal, ainda não me acostumei, <risos> quase acabando o ano, meu Deus. Vamos lá, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre medidas de comprimento. O que, que é isso, professor? Você sabe que tudo, nosso espaço tem uma medida, por exemplo, aqui é uma medida, a gente coloca aqui, ó, medida aqui, ó, aqui, opa, opa, aqui, isso aí, tudo tem medida. Aí, nós temos aqui contando um pouquinho da história, né, como vocês sabem aqui, ó, se utilizavam na página 70 e 71, que nós vamos utilizar hoje na nossa aula de matemática. Ajeita aí para nós acompanhar. Ajeitou? Pronto. Como vocês sabem, aí antigamente as pessoas não tinham a régua, né? Não tinham um comprimento. Então, muitas vezes, elas utilizavam partes do corpo. Por exemplo, temos aqui o um metro cúbico, que eles apontavam aqui, ó, o dedo maiorzão, até aqui, ó, o cotovelo. Aí a pessoa, tchau! Imagina para vamos medir aquele terreno. Aí o cara tchá, tchá, tchá. Eita, me mandava, eu acho, um dia todo de fome. Temos a polegada, que é a polegada aqui, ó, no dedinho. P. Temos o que mais? O palmo. Eita, quantos palmos tem esta casa? Tchau, tchau. Eita, mas que demora, hein? É bom para. Aí o que? É um pé. Mediu um pé. Vocês gostam de o que? O pé também, né? O pessoal gosta, eu acredito que vocês jogaram bola. Ei, bora fazer o gol! Aí chegava o fulano lá, chegava o fulano. Aí, pá, pezinho, pá, 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 pronto, medi. Aí chegava o Beltão lá no outro gol. Pei, pei, pei. Ei, teu gol tá maior do que o meu. Não, o teu tá pequeno. Não, porque muitas vezes a pessoa tem um pé maior. Por exemplo, eu, calço o quê? 41. Você acredita que o calço o quê? 36? Quanto é que você calça? Hum. Aí fica totalmente diferente, né? Tem um passo também. Meu passo é maior do que o de você, é maior. Aí com certeza fica maior. Conta, conta até esse passo. Aí eu vou aqui, ó. Um, dois, três. Aí vocês, três passos. Um, dois, três. Enquanto você está em três passos aqui, eu, eu fico aqui, ó. É a diferença. Só que aí foi preciso fazer uma medida exata para todos, né? E aí você vai responder a questão número 1, um, tem os exemplos aí da régua, fita métrica e a trena, bastante usado. Aí tem aí você vai responder a 1, um, a 2, a 3, você vai pegar lá no final do, do livro aqui, ó, você pode cortar. Tem uma reguinha lá na página 231, 231, olha aqui ó, bonitinho, você recorta, cola bem legal, você vai utilizar na sua aula, tá bom? Então, hoje na aula, vamos lá, Hoje na aula você vai responder a questão 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bonitinho aí do livro. É, tem só de marcar aqui, é bem fácil, tá bom? Bonitinho de matemática. De ciência, você vai lá na página 80 e 81. Você vai responder a questão 4, 5 e a questão 6. Bonitinho aí que se pede aí de, matem... de, ci... de história, né gente? Sobre... O assunto que nós estamos estudando, legal, sobre as comunidades quilombolas, são as, as pessoas que eram lá descendentes dos escravos, né? Que criaram sua sociedade, criaram uma, como se fosse uma comunidade chamada de comunidades quilombolas ou indígenas, tá bom? Aí você vai responder o que se pede aí, ó, tá bom? Você vai pesquisar na internet, tem interessante, pesquisa na internet sobre a número 5, tá bom? A 6 você vai olhar nessa imagem que tem aí na página 81 e vai responder ela, tá bom? Simples assim, tá bom? Usa a internet aí na questão 5, hein? Coloque bonitinho aí, ó. Bem fácil pra vocês, tá bom? Um grande abraço pra vocês. Finalizamos mais um dia e vamos com tudo. Agora, como vocês sabem, vai, ó, correr a semana. Um grande abraço. Tchau!